Hola muñecas, ¿cómo están? Me estoy muy feliz poder saludarlas nuevamente y es que hoy estoy grabando desde hace un tiempo que no tengo de grabar con esta pared hermosa. Y bueno, hoy les traigo un video de unos productos, bueno, no, productos productazos, en serio, que vengo adelantándoles que los amo con todo mi corazón. Y son los nuevos Glitter Pop y, y Pear Pop, se me anda olvidando, de la marca Helja Vive del Corporativo Maravilla, que en serio uf, están hermosos, sobre todo los glitter, amo el glitter, en serio. Les voy a hacer esos swatch de todos los eh, tonos que tengo y les voy a dar mi opinión, aunque ya les estoy dando también mi opinión adelantada. Vean, yo traigo uno y se ve... Mmm, me encanta. Vamos a empezar ya con los swatches porque si no lo hago aquí, lo hago eterno el video. Bueno, y como sé que algunas de ustedes van a estar desesperadas por ver el glitter ya, pues no le voy a hacer tanta emoción para que tampoco me odien y tengan que adelantar el video, etc. Voy a empezar con Glitter Pop, porque aparte son mis favoritos. Los otros también están padres, pero los glitters... El glitter tiene una parte de mi corazón ganado para toda su vida. es este que se llama Silver Glitter que es un plateado precioso y es el que justamente se me andaba cayendo y es el que justamente traigo ahora mismo Y estos fueron todos los tonos. ¿Qué les parecen? La verdad es que yo... ¡Ay! Está de más decir que los amo. Me encantan. Vean esa pigmentación. Esos tonos tan vibrantes, brillantes y de todo. Los amo. Me y bueno, les voy a presentar los Pear Pop. Ahora que son unas sombras metalizadas. Es mmm, muy similar la idea. Pero antes les quiero comentar que estos glitters, una vez que se secan, ahí se quedan. ¡Ojo! Allí se quedan, pero no son indelebles. O sea, si tú le haces así, por ejemplo, este azul que fue de los primeros, no me pega, no me transfiere nada, el blanco, el moradito, no me transfiere nada. Y eso es algo muy bueno. Y o sea, son de larga duración, pero ojo, no son indelebles. Es diferente indeleble a larga duración. Indeleble es que tú le hagas así y que no se caiga para nada. Pero estos incluso yo los he dejado secar, les hago así y no se caen. O sea, es muy poco lo que me llegan a transferir de brillitos, si se fijan. Pero si ya les hago así o les echo agua, que si lo he hecho, se caen. Entonces no son contra agua, pero sí son de larga duración. Y o sea, tampoco vas a andar haciéndote así en los ojos. Pues, o sea, sí, sí se quedan ahí. Vean qué hermoso. O sea, les voy a mostrar mi mano como está, la derecha. Tengo un poco de brillito de lo que entre agarrar los botecitos me ha caído, pero les voy a mostrar. Si yo les hago así, vean. De algunos se me vinieron un poquito porque está un poquito fresco. Pero en realidad, si yo les hago así, 
no se me viene en el dedo nada. O sea, si yo les tallo, sí se vienen. Vean, aquí está la toallita. Aún así, pasándole, vean, sí se quedó con glitter, pero allí está el color. Ya si les hago así, ya se viene. Pero, o sea, tampoco te vas a andar haciendo así en los ojos, ¿están de acuerdo? Ahora voy a pasar a los Pear Pop, que los Pear Pop son unas sombras aperladas, metalizadas. También súper interesante porque recordemos que lo metalizado este año viene boom, 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 boom por todos lados y eso también me encanta. Así es que de estos tengo 20 tonos, así es que vamos a correr con el demo o los swatches, bueno, con la musiquita y los tonos. Bueno, allí tienen todos los colores que yo tengo, los swatches de todos los tonos, son 20. Y les quería comentar que como podrán darse cuenta, hay muchos tonos que son muy similares. Bueno, no muchos, pero de los que yo tengo, por ejemplo, estos dos son muy similares. Aunque este que está arribita se me hace todavía más lindo porque este es más clarito. Solamente preferencia personal, pero sí siento que hay varios muy similares. 
entre sí. No he visto la demás gama de tonos, pero solo se los quería comentar. No sé si eso sea bueno o malo, pero si sí era algo que quería decirles. Y bueno, aquí tengo todos los tonos que como verán me fui toda chueca, pero en la posición en la que yo estaba al momento de grabar era como la ideal, aunque así está mi brazo derecho, pero bueno, ustedes saben, acostado es diferente la cosa. Y quería comentarles que estos igual no son indelebles, pero sí aguantan más, siento yo. Vean, por ejemplo, estos que fueron los primeros que puse ya tienen bastante y aunque tú les hagas así, verán, es que tengo la mano sucia, miren, por todos los hoches, pero me la voy a limpiar para que no piensen que es de lo de ahorita. Bueno, ya me limpié lo más que pude. Vean, les voy a mostrar mi mano. No sé por qué traigo esto rojo aquí. No sé si sea de la piel. No sé qué, qué, por qué traigo rojo. Ninguno es rojo. Pero bueno, les voy a mostrar. Por ejemplo, este dedo está totalmente limpio. Estos que están allí. No sé si se escuche como lo estoy haciendo. Sacan muy poquito. O sea, es muy, muy poquito. Realmente vean, ahí está todos los tonos, o sea, tampoco te vas a andar haciendo así en los ojos y vuelve con los otros, pero, o sea, ustedes vieron lo poquito que transfirió realmente, o sea, allí está entre todos los tonos la combinación que pudo arrastrar de todos, pero ustedes los ven allí intactos, o sea, realmente son de muy buena duración. Ay, miren, este me lo estropeé, pero bueno. Y estos de igual manera la verdad me gustan mucho, solamente que siento que son un poquito más difíciles de trabajar. Si no estás acostumbrado a usar sombras en crema normalmente, tal vez se te complique un poquito más. Por ejemplo los glitter me encanta usarlos más que en todo el párpado, porque no suelo ponerme sombra en todo el párpado muy seguido, sino más cuando salgo. Me gusta usarlo en delineado y ahí es como siento que le saco muchísimo provecho. Estos igual... Los uso como que a lo largo, por, si quiero ponérmelo en todo el párpado, pero también los voy a empezar a usar como delineador para sacarles más provecho. Siento que si quieres difuminar, eh, tienes que hacerlo rápido y poner muy poco, muy poco producto al llegar a la cuenca en donde difuminas para que no, no batalles tanto o poner una sombra antes de la de crema de PR o de estas, eh, difuminar en la cuenca y luego poner la, la sombra en crema y como integrar lo que ya tenías difuminado con lo que difumines ahora de la sombra en crema. No sé si me explique. Tienen una textura súper suave y la verdad es que el precio anda súper bien. Varía, depende de dónde lo compres, pero los voy a poner un aproximado por aquí. Creo que valen muchísimo la pena, se los recomiendo, sobre todo los de glitter. Calificándolos como normalmente lo hago, del 1 al 5 a los glitter pop les doy 5, 5.5, 10 y el máximo que puedan tener. Y a las sombras metalizadas o aperladas les doy un 4 porque siento que pueden dar un poquito más. No es que sean malas, pero es que los glitter sí. Todo. Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho. Sobre todo que les haya servido de ayuda en mi opinión. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que lo que tú desees para mí, que disfrute te lo dé a triple. Bye. Ay, mi celular se caliente, no me deja grabar. Se va a apagar, miren, se va a apagar, se va a apagar.